నమస్కారం మనసులో మాట కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మన విశిష్ట అతిథి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి హైదరాబాద్ రాజధాని నగరంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి మెట్రో రైల్ ఎండిగా ఆ మాటకు వస్తే మెట్రో మ్యాన్గా పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధించుకుని ఎన్నో అవాంతరాలను అధిగమించి మెట్రో రైల్ను ఒక దశకు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రముఖులు మెట్రో రైల్ ఎండి శ్రీ ఎన్బిఎస్ రెడ్డి గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి చాలా సంతోషం ముందుగా మీకు అభినందనలు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని ఒక దశకు తీసుకొచ్చి మీకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్నారు పద్ధ మా తరఫున కానీ సంస్థ తరఫున కానీ మీకు అభినందనలు ఫస్ట్గా తర్వాత అసలు మీకు ఆ రోజుల్లో మీకు ఈ ఆలోచన మెట్రో రైలు హైదరాబాద్కి అవసరం అన్న ఆలోచన ఏ రకంగా రూపుదాల్చింది ఏమిటి ఆ విశేషాలు మా గురువు శ్రీధరన్ గారు ఢిల్లీలో మెట్రో కట్టినప్పుడు మాకు ఢిల్లీలో మెట్రో ఉంది హైదరాబాద్లో ఎందుకు మెట్రో కట్టకూడదని చెప్పేసి ఆలోచన రావడం జరిగిందన్నమాట నేను ఎస్పీ సింగ్ ఇప్పుడు ఆయన మా బ్యాచ్ మేట్ అయినా మీ ఇద్దరం ఎయిటీ త్రీ బ్యాచెస్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆయన ఐఏఎస్ నేను ఐఆర్ఏఎస్ మీ ఇద్దరం అప్పుడు మళ్ళీ కలిసి వర్క్ చేయడం జరిగింది అప్పట్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్లో అనమాట చేసి మరి హైదరాబాద్ మీ హంబి బనాయంగే మెట్రో అని నేను అంటే బనాయంగే అంటే బనాయంగే అనుకుంటున్నాను లేదండి అంటే చిన్న అప్పుడు ఢిల్లీ మెట్రో వాళ్ళ చేత రెండు కారిడార్స్కి సింపుల్ త్రీ మంత్స్లో కేవలం డిపిఆర్ చేయించేసి అక్కడ వదిలేసిన జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ టైంలో నేను అసలు యాక్చువల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి రావడం జరిగిందనమాట ఆయనకి అందరూ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ క్రాప్ట్ అవుతుంది రోజుకి కోటి రూపాయలు నష్టం వస్తుంది అని చెప్తే ఆయన సరే చూద్దామని చెప్పేసి అట్లా పెట్టడం ఆయన ఓడిపోవటం తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం దాని తోటి ఇంకా దాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇనీషియల్లీ పల్లెబాటని ఎక్కువ అంత రూరల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది సో దానితో అయిపోయింది అది పక్కన పెట్టడం జరిగింది అనమాట తర్వాత మేము నేను అదే ఎస్పీ సింగ్ నేను చేసి ఏ విధంగా అయినా సరే హైదరాబాద్లో మెట్రో చేయాలి బికాజ్ ఎందుకంటే పెరుగుతున్నట్టు నగరం హైదరాబాద్ తప్పకుండా మెట్రో చేయాలని చెప్పేసి మేము ఇద్దరం ఒక రోజుని వైఎస్ఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సర్వ్ చేస్తూ ఉంటే చేయండి ఆయన ఏంటంటే ఓ కరో అంటాడు కానీ బట్ చేయండి కానీ బట్ టోంట్ ఆస్ మీ మనీ అంటే సరే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ మీరు చేసి మీరు మనీ వద్దంటే ఐ యూ నోన్ ఫర్ యువర్ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ అని నాకు చెప్పి మై ప్రయారిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ నాకు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కావాలి రూరల్ ఏరియాస్ మీద నా కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు ఏం చేస్తారో చేసుకోండి ఓకే వాట్ ఎవర్ పవర్ యూ వాంట్ ఐ గివ్ యూ అని చెప్పేసి అన్నమాట సో అలా స్టార్ట్ చేసి ఇంత తర్వాత ఇనిషియల్గా ఇష్యూస్ రావటం అనమాట అల్టిమేట్లీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది మీరు అసలు ఆలోచన అంటే సత్యం వాళ్ళతోటి ఎట్లా ఆపరేషన్ ఆలోచన చేశారు సో అప్పుడు నేను ఆలోచించింది అంటే మన ప్రభుత్వం ధనం లేదు మనీ లేదు అంటున్నారు ఎందుకంటే ప్రయారిటీస్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఎలా చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు పీపీపీ విధానం భారతదేశంలో అప్పుడప్పుడే పాపులర్ అవుతుంది అనమాట ఇంతవరకు భారతదేశంలో మనకు అనేకమైన సమస్యలు ఉండేవి పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇకానమీలో గొప్ప రెవల్యూషన్ తీసుకురావటం వచ్చింది అనమాట ఆయన ప్రధాని మన మన్మోహన్ సింగ్ గారు అప్పుడు ఫినాన్స్ మినిస్టర్గా ఒక రాజకీయ నుంచి బయట ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఆయన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ చేయడం మాంటింగ్ సింగ్ అవలవాలి అని వరల్డ్ బ్యాంక్లో పనిచేసే ఆయన ఇకానమిస్ట్ ఆయన ఓకే ఆయన అసలు ఐఏఎస్ ఫస్ట్ టైం అనమాట అసలు ఫినాన్స్ సెక్రటరీగా నాన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేయడం అనేది ఇట్ వాజ్ అ వండర్ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఆయన తీసుకురావటం అక్కడ నుంచి రిఫార్మ్ స్టార్ట్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ అది నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఆ తర్వాత అంతా అప్పుడు భారతదేశం అభివృద్ధి చెందడం మొదలు పెట్టింది అనమాట ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ సీ పోర్ట్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ పార్ట్నర్షిప్ అనమాట అయితే పీపీపీ విధానం ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నింటిలో కూడా సక్సెస్ అయింది కానీ మెట్రోలో అంతవరకు ఎవరు చేయలేదు ఓకే రైల్వేస్లో చేయలేదు సో అప్పుడు ఏంటంటే మేము ఓకే పీపీపీ విధానంలో చేద్దామని డాక్యుమెంట్స్ లేవన్నమాట టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్స్ లేవు ఫినాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ లేవు కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ లేదు సో నేను అప్పుడు గజేంద్ర హల్దీ అని ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా ఆయన ఈ దేశంలో రిఫార్మ్స్కి వారు ముగ్గురు పొలిటికల్ అయినప్పుడే ఈయన బ్యూరోక్రటిక్ బ్యాకింగ్ అనమాట గజేంద్ర హల్దీ ఆయన నేను కూర్చొని రకరకాల డిస్కషన్ చేసి కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ ఫస్ట్ టైం ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ ఇండియాలో తయారు చేయటం ఓకే దాన్ని ఇప్పుడు మోడల్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ వరే అప్పటికి ఆయన ఆయన ప్లా ఆయన ప్లానింగ్ కమిషన్లో ఉండేనమాట అప్పుడు చేయటం అది టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్ ఇక టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్ అన్నీ కూడా ప్రభుత్వంలో కట్టిన ప్రాజెక్టులు మెట్రోలు అన్ని దానికి పెద్ద టెక్నికల్ డాక్యుమె
బోర్డులో రైల్వే బోర్డులో మెంబర్స్ అయిన వాళ్ళు మెంబర్ ఇంజనీరింగ్ ఒక ఆయన అయితే చైర్మన్ రైల్వే బోర్డు వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ సమావేశపరిచి ఇక్కడ డిస్కషన్స్ అనమాట ఇంటలెక్చువల్ డిస్కషన్స్ చేసి ఇనీషియల్గా మీకు తెలుసు మెటాస్ ఫెయిల్యూర్ అనేకమైన సమస్య వచ్చింది మెటాస్ వాళ్ళు ఎట్లా ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళని ఎట్లా మీరు ఆఫర్ చేశారా వాళ్ళే వచ్చారా ముప్పై వేల కోట్లు ఎదురిస్తామని సత్యం అనండి మెటాస్ అనండి వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేయటం మీద చాలా విమర్శలు కూడా వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఏమైందంటే అది అంటే థర్టీ థౌసండ్ కోట్లు అన్నది వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది ఫిగర్ కనిపిస్తుంది తప్ప దాన్ని అంటే వచ్చే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో మేము తెస్తాం ఉన్నారన్నమాట దాని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎన్పీవీ అంటాము నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఓన్లీ పన్నెండు వందల కోట్లు వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు మనకు అంటే నార్మల్గా వీజి ఇటువంటి పెద్ద ప్రాజెక్టులకి ఫార్టీ పర్సెంట్ అనమాట మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్లో నలభై శాతం వరకు కూడా మనం ప్రభుత్వం తరఫున ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ కావాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వచ్చు అనమాట అట్లా కాకుండా మాకేం ఉంది మేము ఇస్తూ ఉన్నారు అనమాట మనం ఊహ గోపై టాక్ అప్పట్లో ఇప్పుడు అపోజిషన్లో ఉన్న టీడీపీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళంతా విమర్శలు చేసేవాళ్ళు కదా ఇది అంత కాదు కరెక్ట్ కాదని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఇచ్చేస్తున్నారని కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఒక విషయం చెప్తానండి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఒరిజినల్గా ఢిల్లీ మెట్రో వారు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ డిపిఆర్ చేయడం జరిగింది డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు అన్నమాట ఆ డిపిఆర్లో టూ సిక్స్టీ నైన్ ఏకర్ కావాలని చెప్పేసి రెండు వందల అరవై తొమ్మిది ఎకరాలు కావాలన్నమాట నేను చెప్పింది ఏంటంటే దీన్ని పీపీపీ విధానంలో మార్చాలంటే అది ఫైనాన్షియలీ వైబుల్ కావాలి అప్పట్లో రెండు వందల ప్రాజెక్టులు ఉండే ప్రపంచంలో ఓకే ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై ఉన్నాయి మెట్రోలు ఓకే ఆ రెండు వందలలో ఇప్పుడు రెండు వందల యాభైలో కేవలం నాలుగు మాత్రమే లాభాల్లో ఉన్నాయి అవి సింగపూర్ హాంకాంగ్ టోక్యో తైపాయి ఈ నాలుగు నేను దృష్టిలో పెట్టుకుని వారిలో వారు చూసిన ఆ నాలుగు ఎందుకు లాభాలు వస్తాయని నేను ఇక్కడ యాజ్ అ ఫైనాన్షియల్గా ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్గా నేను స్టడీ చేస్తే అందులో ఏంటంటే తెలిసింది యాభై శాతం వారి ఆదాయము ప్యాసింజర్ ఫేర్స్ నుంచి వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రం ఈ అన్నీ కూడా ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సో నేను సేమ్ అదే విధానాన్ని చేసి చేసిన తర్వాత అయితే బిడ్డింగ్లో మాత్రం ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెళ్ళే కోట్ చేయటం అప్పటికే ఒక రోజున సడన్గా ఆయన రామలింగరాజు వరల్డ్కి డిక్లేర్ చేసి చేసి నేను ఇట్లాగా మేనేజ్మెంట్ దానివల్ల అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి కాస్త ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వచ్చింది కదా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది ప్రభుత్వం ఎవరిదైనా కావచ్చు ఇష్యూ ఏమిటంటే సత్యం బోర్డులో టాప్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫర్ దేర్ ఓకే కృష్ణ పాలెపు మేనేజ్మెంట్ గురు ఆఫ్ ద వరల్డ్ అయిన ఇప్పుడు కృష్ణ కృష్ణ ఆయన ఉండి మెంబర్గా తర్వాత నండూరు రామోహన్ రావు ఐఎస్పి డైరెక్టర్ వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అనమాట బోర్డులో ఉన్న వాళ్ళకే తెలియదు ఈయన మేనిపులేట్ చేస్తున్నాడు అని పీడబ్ల్యూసి వాజ్ ద ఆడిటర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫర్మ్ అది ఓకే ప్రైస్ వాటర్ కూపర్స్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి తెలియకపోతే సో అప్పుడే అనమాట శ్రీధరన్ గారు క్రిటిసిజం ఇవన్నీ రానప్పుడు నేను మరలా వెళ్ళి మాంటిక్స్ అని విలువారితో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సార్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దిస్ లాడ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అండర్ క్రిటిసిజం అంటే హీ సెట్ దిస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ యువర్ మోడల్ యువర్ మోడల్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ This is the way country has to progress. Montex is the way. Montex is the way. And Deputy Chairman, Planning Commission. Planning Commission. Okay. There is nothing wrong with your model. There is a corporate governance failure in this country. Rajya Kriti Gar, Sachin Ramalingaraj, Ani Sammandhal, Ani Apoishnanta, Varu Pindhi Chetna, Ani Sammandhal, Ani Sachin Ramalingaraj, Ani Sammandhal, Ani Sammandhal, Ani Apoishnanta, Varu Pindhi Chetna, Ani Sammandhal, 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 ఐ అండర్స్టాండ్ అందుకని మిమ్మల్ని రాజకీయాలకు అతీతంగా వాస్తవం జరిగింది వాస్తవం ఇది ఓకే సత్యం ఫెయిల్ అయిందా జరిగింది ఓకే మనం చేసేది ఏంటంటే అప్పుడు అదే ముఖ్యమంత్రికి ఆయన రియాక్షన్ ఇప్పుడు మేమేంటంటే టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్స్ చూసి ఇస్తాం అవార్డ్ చేస్తాము ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఆయన పిలిచి మమ్మల్ని నా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే సార్ ఐ గోన్ డిస్కస్ విత్ అగైన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ మళ్ళీ వచ్చి సార్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ కట్టాలంటే మనం ప్రభుత్వ తరఫరంగా కట్టాలి మనం కట్టాలంటే ఇంత అవుతుంది లేదు మరలా పీపీపీకి వెళ్దాం అని బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సేమ్ అగైన్ యూ గో ఫర్ పీపీపీ అంటే ఓకే యూ గో హెడ్ అన్నట్టు అనమాట ఒకటి చెల్లించాడండి ఆయన గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఆయనది ఓకే ఎవరైనా సరే నేను అందరూ ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేస్తాను అందరం చూశాను ఒక్కొక్కరికి ఒకలాగా ఒక విశిష్టత ఉంది విశిష్టత ఉంది ఆయన ఒకసారి ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతం అంటే కట్టుబడి ఉన్న వ్యక్తి అనమాట ఆఫీసర్స్ని
జరిగినప్పుడు వీళ్ళు అడిగింది మాత్రం ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనమాట పద్నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు అంటే కేవలం పది శాతం మాత్రమే వీళ్ళు అడ్డం జరిగింది దానికి వాళ్ళకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత మేము అందరికీ తెలిసింది సక్సెస్ అవటం అంటే నెక్స్ట్ ఆ దశలో ఇప్పుడు ఆ తర్వాత సరే అనుకోకుండా రాజశేఖరి గారు చనిపోవటం ఆ తర్వాత వచ్చిన సక్సెస్ గవర్నమెంట్స్ ఎట్లా డీల్ చేశాయి దీంట్లో జయపాల్ రెడ్డి గారి రోల్ ఏమిటి జయపాల్ రెడ్డి గారు కూడా నేను అందరితోటి టచ్లో ఉంటాను ఈ జయపాల్ రెడ్డి గారు మరి మా ఆయనకి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయినా నేను వెళ్ళి సర్ ఇది యాక్చువల్లీ చేస్తానంటే ఓకే డెఫినెట్లీ విల్ సపోర్ట్ యూ అని చెప్పేసి ఆయన ఓకే ఆయన ఎంఓఈడి మినిస్టర్గా అప్పుడు మున్సిపల్ ఓకే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్గా ఉండి ఆయన కూడా ఆయన మాకు సహకరించడం దీన్ని శాంక్షన్ తమాషా ఒక సన్నివేశం జరిగింది శంకుస్థాపన జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమో వెళ్ళాడు అసలు శాంక్షన్ చేసిన కేంద్ర మంత్రి జయపాల్ రెడ్డి రాలేదు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని మీరు ఎట్లా అధిగమించారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది వచ్చింది ఇబ్బంది ఏం లేదు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అది పొలిటికల్ లైన్ కావచ్చు నేను మిమ్మల్ని పొలిటికల్ టచ్ చేయమని కానీ ఆ ఇబ్బంది మీరు ఎట్లా ఫేస్ చేశారనేది ఆఫీసర్ గా ఇటు ముఖ్యమంత్రి తోటి బాగుండాలి ఇటు సెంట్రల్ మినిస్టర్ తోటి బాగుండాలి మేము అందరి తోటి మంచిగా ఉండేవాళ్ళము కొంటది ఇప్పుడు అయితే అటువంటి డిఫరెన్సెస్ అని లేదు కొంతవరకు మీడియా క్రియేషన్ అండి ఇది ఎవరు రాలేదు అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తర్వాత అది మంచి లేట అప్పటికి ఏంటంటే అక్కడ అప్పుడు కూడా శంకుస్థాపన చేయలేదు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా శంకుస్థాపన చేయలేదు తర్వాత ఓ సంవత్సరం అయిన తర్వాత అప్పటికి మేము ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి నేను చెప్తా ఉండేవాడి అనమాట సార్ మీరు రండి సమ్ టైమ్ యూ కమ్ అని చెప్పేసి అంటే ఆయన కూడా మంచి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చుకుంటా అయితే లేదు దిస్ నాట్ ద దిస్ నాట్ ద రైట్ టైమ్ ఐ కమ్ అట్ ద రైట్ టైమ్ అని చెప్పేసి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పడం మేము ఇలా వన్ ఇయర్కి మంచి పొజిషన్ రావటం అప్పుడు మాకు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మంచి అవార్డు వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ చివరిలో అనమాట గ్లోబల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇయర్ అవార్డు వచ్చింది ఒక న్యూయార్క్లో అనమాట అది ఆయన చాలా ఎప్రిషియేట్ చేయటం ఎప్రిషియేట్ చేసి సరే ఇప్పుడు పోదాం ఎలా ఉందని చెప్పేసి ఆయన నాగోల్ అక్కడికి వచ్చి చూసి ఓ వాడే వండర్ఫుల్ స్ట్రక్చర్ ఇయర్ బిల్డింగ్ అని చెప్పేసి మెచ్చుకోవడం జరిగింది అనమాట కానీ తెలంగాణ ఉద్యమం పీక్ దశకు వచ్చింది అప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు ఈ మధ్యలో నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చదివాను మీరు మాట్లాడింది ఒక సందర్భంలో మంత్రులు కానించి ఎమ్మెల్యేలు కానించి చాలామంది ఇబ్బంది పెట్టారని ఎవరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులైనా అది ఇప్పుడు మంచి చెప్పకూడదండి ఓకే ఉంటాయి కాదు కాదు మీరు ఆన్ రికార్డ్ చెప్పారు ఆన్ రికార్డ్ అంటే ఎవరు బెదిరించింది ఎవరు మిమ్మల్ని ఎందుకు బెదిరించారు ఎట్లా బెదిరించారు అది ఎందుకు ప్రజలందరికీ తెలిసి నన్ను ఎందుకు అడుగుతారు మీరు ఒకటండి ఓకే అప్పటి ప్రభుత్వం ఎవరు ఎన్ని వచ్చినప్పుడు కూడా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాత్రం ఆయన క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఎన్విఎస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్ యూ గో హ్యాడ్ విత్ యువర్ దిస్ థింగ్ అని అది మాత్రం నేను చెప్పగలను ఓవరాల్గా ఎల్లంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేసిన తర్వాత అనుసరించిన విధానాలు కానీ వాళ్ళు పెట్టిన కండిషన్స్ కానీ ఎట్లా ఎట్లా ఉన్నాయి ఏ రకంగా మనకి సూటబుల్ అవుతున్నాయి దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ మనం కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామంట కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్లో ప్రతిదీ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా మేము చేయటం జరిగింది ఓకే ఇది విన్ 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 అందరికీ కూడా ఒకటి ప్రజలకి ఉపయోగపడాలి నగరానికి ఉపయోగపడాలి తర్వాత కన్సెషన్ ఏరియా అంటే ఎలాంటి కూడా ఉపయోగపడాలి లేకపోతే ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు జరగవు పీపీలు జరగవు నష్టపోలేరు ఎందుకంటే చారిటీ కోసం చేయట్లేదు ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది అయితే మా ఫినాన్షియల్ మోడల్ ప్రకారం ఇనీషియల్గా ఫోర్ ఇయర్స్ లాస్ వస్తుంది ఫిఫ్త్ ఇయర్ ప్రాఫిట్లోకి రావాలి ఓకే ఒకవేళ కాస్ట్ పెరిగి ఉంటే ఓకే వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక కరెక్ట్ అయ్యింది కాస్ట్ పెరిగి ఉంటే ఫిఫ్త్ ఇయర్ కాకపోతే సిక్స్త్ ఇయర్ లేకపోతే సెవెంత్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్లోకి వస్తుంది వాళ్ళకి డీప్ పాకెట్స్ ఉండి చేయగలిగితే లేకపోతే ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్లో చేయడానికి వెళ్ళు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే డీప్ పాకెట్ అంటే చాలా ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఖర్చు పెట్టాలి మీకు న్యాచురల్ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగాలని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది ఓకే అన్నీ కూడా ఇదన్నీ కూడా ప్రభుత్వం దానితో ప్రజలు ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీతో చేసినట్టు ప్రాజెక్టులు ఇవి అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే రీమర్స్ మనం కదా అంటే మా మా దాంట్లో దాని ప్రకారం యా యాభై శాతం ప్యాసింజర్ ఫేర్స్ నుంచి వస్తాయి ఫార్టీ ఫైవ్ నలభై ఐదు శాతం ఈ ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్ నుంచి వస్తుంది అది కూడా అమ్ముకోవడానికి లేదు కేవలం ఇది రెంటల్స్ అనమాట లీజ్ రెంటల్స్ అనమాట దాని నుంచి వస్తుంది ఫైవ్ ఐదు శాతం మాత్రం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండ్ అదర్
అది ఒకటి ఉంటుంది క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ కారు మిగతా కాంట్రాక్టర్స్ లాగా చిల్లర చిల్లర పనులు చేయరు ఒకటి ఎవరికి ఒక పైసా ఇవ్వరు అది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే మా మీద ఎంత మంత రకరకాల ప్రశ్నలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకటే వాళ్ళు చెప్పింది సార్ విత్ యువర్ సపోర్ట్ విత్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయనిస్తే చేస్తాము అదర్వైజ్ విల్ గో అవే తప్ప ఎవరికి ఏమని మాత్రం పక్కా చెప్పడం జరిగింది అనమాట అది ప్రజలకు భయం లాస్ సార్ సుల్తాన్ బజార్ దేశ సెటిల్ చేశారు ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ పరిస్థితి ఏంటి అట్లా ఓల్డ్ సిటీ అని నేను చెప్పగలిగింది కాదండి ఇది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంతవరకు చేసింది వేరు ఓల్డ్ సిటీలో అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నాయి అక్కడ పొలిటికల్ కన్సెన్సస్ రావాలి పొలిటికల్ కన్సెన్సస్ వస్తే అది కూడా తప్పకుండా చేయడానికి అవకాశం చేయగా అవకాశం ఇంకెంత మిగిలింది ఇంకెంత ఇంకా మనకు మిగిలింది ఎంత ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం అది ఇప్పుడు మొత్తం అరవై ఆరు డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు అండి డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లో అరవై ఆరు కిలోమీటర్లు డెఫినెట్గా మనం కంప్లీట్ చేయగలము ఓకే ఆల్రెడీ ముప్పై కిలోమీటర్లు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఒకటి మియాపూర్ నుంచి ఎల్బి నగర్ వరకు అది ఇరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఆ ఇరవై తొమ్మిదిలో ఆల్రెడీ పదమూడు అయింది అమీర్పేట్ వరకు అమీర్పేట్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎల్బి నగర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్ నాటి కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం తర్వాత నాగోల్ నుండి అమీర్పేట్ ఇది పదమూ అది పదిహేడు కిలోమీటర్లు ఆల్రెడీ అయిపోయింది తర్వాత అమీర్పేట్ నుండి హైటెక్ సిటీకి ఓకే ఎనదర్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ నైన్ కిలోమీటర్ రాయదూర్ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చేస్తున్నాము అది ఇంకో వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ ఎక్స్టెన్ చేస్తున్నాం అది కూడా వెరిసి మొత్తం అదొక ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అవుతుంది అంటే హైటెక్ సిటీ వరకు కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్ చేద్దామని చెప్పేసి ఇక రెండో దిక్ ఆర్డర్ అనేటువంటి జబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుండి ఎంజీబీఎస్ వరకు అది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అయిపోతుంది అనమాట దీని మీద అది నెక్స్ట్ ఫేజ్లో చేద్దామని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు విత్ సక్సెస్ ఎస్పెషల్లీ ఎంత ట్రమెండస్ సక్సెస్ ఆయన ముందు నుంచి కూడా చెప్తాను మాకు ఆయన ఇప్పుడు కూడా మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ చేయండి విత్ చూడ రిజల్ట్ చూడండి దాని మీద ఓకే ఆయన ఆయన చెప్పిందే కరెక్ట్ అయింది అది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మంచి సక్సెస్ అవడానికి కారణం ఎండ్ టు ఎండ్ చేయటం అదర్వైజ్ నాగోల్ వరకు అయితే మీకు తెలుసు టూ ఇయర్స్ క్రితం మేము చేయడం జరిగింది అది కదా నాగోల్ నుండి మెట్టుకోడ వరకు అంత కాదండి అది అంటే అది లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ అది లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ మరలా ఒక సెవెంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్లో కూడా చేద్దామని చెప్పేసి మాకు సీరియస్గా మేము ఇప్పుడు వచ్చేసాం మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఏంటంటే కేటీఆర్ గారికి నాకు ఇచ్చిన ఆదేశం మీరు అన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకోండి ఈ మధ్యన మేము చెప్పాను కూడా వెళ్ళి రావడం జరిగింది కొన్ని డిస్కషన్స్ అయితే చేస్తున్నాము వీలైన త్వరగా ఫేజ్ టూని కూడా చేద్దామని చెప్పేసి మన గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం రైట్ బైబిలిటీ పార్ట్లు ఎట్లా నాలుగైదు ఏళ్ళు అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు రేట్లు ఏమో టికెట్లు రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయని ఇప్పుడే కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు మరి వైబిలిటీ ఎట్లా మీరు తీసుకురాగలుగుతారు దీంట్లో వైబిలిటీ అండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను చెప్పిన ఫినాన్షియల్ మోడల్ చెప్పడం జరిగింది రేట్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువ అని కొందరు అనుకుంటే లాభం ఇప్పుడు మనకి మంచి క్వాలిటీ సర్వీస్ కావాలి ఓకే ప్లస్ సెంట్రల్ మెట్రో ఎక్టర్ ప్రకారం వాళ్ళకి రైట్ ఉంది ఫస్ట్ వాళ్ళ డిసిషన్స్ చేస్తారు ఎలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఒరిజినల్గా అయితే మనం ఏపీ ట్రామేస్ యాక్ట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు చెప్పింది ఏంటంటే అన్ని మెట్రోల్ని కూడా మనం సెంట్రల్ మెట్రో ఎక్టర్ కింద తీసుకొస్తాము మీరు ఫినాన్షియల్ వైబిలిటీ కోసం వీజీఎఫ్ మీరు మీకు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోడ్ ఈ శాంక్షన్ అమౌంట్ మీకు రావాలంటే మాత్రం మీరు సెంట్రల్ మెట్రో ఎక్టర్ కింద రావాల్సి ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా దే విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ మనీ పద్నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అనమాట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మోడీ గారు వచ్చారు కదా మన హౌ ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు అంటే హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే సో దాన్ని సెంట్రల్ మెట్రో ఎక్టర్ కింద తీసుకొచ్చినప్పుడు వారి దాని ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళ ఫస్ట్ రైట్ ఉంటుంది ఇనిషియల్ డిస్టర్ చేస్తారు తర్వాత రివిజన్స్ అన్న మీద ఫెయిర్ ఫిక్సేషన్ కమిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తుంది వాళ్ళు చేస్తారు అందులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తో కూడా ఒక మెంబర్ ఉంటాడు ఓకే అది మాత్రం వాళ్ళకి ఉంటుంది అయితే మేము ఇన్ఫార్మల్గా వాళ్ళకి సూచన మాత్రం చేయగలం ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనకు రైట్ లేదు అది చెప్పడం జరిగింది మిగతా మెట్రో మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని అదే బాయిన్ లాగా మీరు ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తే వాళ్ళు అదే ఫాలో అవుతుంది పబ్లిక్ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది మీరు బ్రహ్మాండంగా ఉందండి అసలు మేము ఊహించినంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనమాట మేము అనుకున్నాం దాదాపు ఒక యాభై వేల మంది ప్రయాణం చేస్తాం అనుకున్నాం అటు రోజుకి ఇనీషియల్గా బికాస్ ఇది ఇంకా ఫుల్ కాదు కూడా జనం ఫీల్ అవుతున్నారు ఫీల్ అయ్యి
అవసరమైతే గంటకి ముప్పై ట్రైన్స్ నడపచ్చు ప్రతి రెండు నిమిషాలకు ట్రైన్ నడపచ్చు గంటకి ముప్పై ట్రైన్స్ నడిపితే ఇప్పుడు మూడు కోచెస్ నడుపుతున్నాము మూడు కోచెస్ వెయ్యి మంది ప్రయాణం చేయొచ్చు తర్వాత ఆరు కోచెస్ చేస్తాము మూడే నడుపుతున్నాం తర్వాత డిమాండ్ పెరిగే కొద్ది కూడా పెంచుతాం అనమాట ఓకే ఆరు చేసినప్పుడు రెండు వేల మంది ప్రయాణం చేయొచ్చు అంటే గంటకి అరవై వేల ముప్పై ఇంటు రెండు వేలు చేసుకుంటే అరవై వేల మంది అల్టిమేట్లీ నేచురల్ మీకు ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది పెరిగే కొద్ది కూడా ఎక్కువ మంది జనం ట్రావెల్ చేస్తారు అంటే ఈ మొత్తం నెక్స్ట్ ఇయర్ చివరికి ఎంత అయిన తర్వాత పది లక్షలతో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత పదిహేను లక్షలు కూడా రీచ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది పది లక్షల పర్ డే పర్ డే పది లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తారు కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్ చూస్తున్నారు పార్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ తర్వాత ఈ డెస్టినేషన్స్కి వెళ్ళటానికి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అంటే ఈ కింద ఇది ఒకసారి మెట్రో రైలు దిగిన తర్వాత ఈ సిటీ బస్సులు కలిసి అది కోఆర్డినేషన్ కానీ అవన్నీ బాగానే జరుగుతున్నాయండి ఇప్పుడు మొన్ననే స్టార్ట్ చేసింది పదమూడు రోజుల క్రితం మనం స్టార్ట్ చేసింది ఓకే న్యూ బార్న్ బేబీ ఇది అన్నప్రాసం రోజునే అవకాశం పెట్టకూడదు అంటారు స్టెప్ బై స్టెప్ మనం తీసుకెళ్ళాలి ఓకే ఇప్పుడు పార్కింగ్ మీద కూడా విభేదాలు ఉంటాయి అసలు ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పేది ఏంటంటే పార్కింగ్ వద్దంటారు ఇంటర్నేషనల్ ఒపీనియన్ ఈ రోజుని ట్రాఫిక్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీర్స్ ఒపీనియన్ ఏమిటంటే మీరు రోడ్ విత్ అనవసరంగా పెంచొద్దు పెంచి రోడ్ విత్ పెంచి పార్కింగ్ ఎంకరేజ్ చేస్తే ప్రైవేట్ వ్యక్తిగత వాహనాలు ఇంకా పెరుగుతాయి ఓకే అదనమాట దాని బదులు మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే పబ్లిక్ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థని ఇంప్రూవ్ చేయండి లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ఇవ్వండి ఇది అనమాట అదే సో కానీ భారతీయ నగరాలు ఇంకా ఆ స్టేజ్లో లేవు కాబట్టి ఇక్కడ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అన్ని మెట్రో స్టేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ముప్పై కిలోమీటర్లు ఉంది ఈ ముప్పై కిలోమీటర్లో ఇరవై నాలుగు స్టేషన్లు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు స్టేషన్లో ఆల్రెడీ పన్నెండు స్టేషన్లో పార్కింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది బాగుంది మిగతా చోటు కూడా మేము చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ మూడు చోట్ల రెండు రెడీగా ఉన్నాయి పంచగుట్ట ఒకటి రెడీగా ఉంది హైటెక్ సిటీ ఒకటి రెడీగా ఉంది ఓకే ఎర్రమంజిల్ వచ్చే మార్చి నాటికి రెడీ అవుతుంది ఓకే దానితో కొంత ఇన్కమ్ వాళ్ళ సప్లిమెంట్ అవుతుంది అనమాట కానీ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నారు ఎక్కువసేపు ఉన్నా కూడా పెనాల్టీ పడద్ది పైన పడద్ది లేదంటే ఎక్కువ కార్డులో అంతా వెళ్ళిపోతుందని అక్కడ తిరిగినా కూడా ఇది అంటే మిస్ యూజ్ చేస్తారు ప్రజలు అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం లిబరల్ గా ఉన్నాము ఎలాగ ఉంటుంది మాది ఇది ఇక్కడ టికెట్ చెక్కింగ్ ఏముండదు ఓకే ఒకసారి మీరు పేడ్ లో స్వైప్ చేసుకుని లోపలికి ఒకసారి మీరు టోకెన్ టోకెన్ చూపించి కానీ లేకపోతే స్మార్ట్ కార్డు చూపించి కానీ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవుతారు సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మీ టైం స్టార్ట్స్ నవ్ అన్నట్టు అనమాట మీ కొందరు ఏంటంటే ఓవర్ స్మార్ట్గా ఉండి ఓకే దిగకుండా దిగిన తర్వాత మీరు దిగిన స్టేషన్లో మీరు బయటకు వెళ్ళాలి ఓకే స్టేషన్ అంటే పెయిడ్ ఏరియా అన్పెయిడ్ ఏరియా అన్పెయిడ్ ఏరియా ఉంటుంది ఈ అన్పెయిడ్ ఏరియాకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎంటర్ కావాలి అట్లా కాకుండా కొంత క్లెవర్గా ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ వెనక్కి ఇప్పుడు మళ్ళీ జాయ్ రైడర్స్ ఉన్నాడు ముఖ్యంగా చేసేది జాయ్ రైడర్స్ నాకు తిరిగేవాళ్ళు అనమాట సో వీళ్ళు అది చేస్తారని చెప్పేసి కొందరం మోసం చేసే అవకాశం ఉంది దానికోసం అంటే టైం రిస్ట్రిక్షన్ పెడతాం అనమాట ఆటోమేటిక్గా బియాండ్ ఎ పాయింట్ ఏంటే జర్నీ ఎంత చేస్తామో తెలుసు ఎంత టైం పడుతుందో తర్వాత ఒక వన్ అవర్ ఎంత ఇస్తాము ఇచ్చిన తర్వాత సపోజ్ ఆయన రాలేదంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఈజ్ డూయింగ్ అనమాట కొందరు బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ ఫెసిలిటీ ఉంది ఓకే నా ఆఫీస్ ఎందుకు ఇక్కడ మెట్రో స్టేషన్లో కూర్చొని బిజినెస్ చేసుకుంటా అంటాడు ఓకే అన్ని రకాల వ్యక్తులని చూస్తాం కదా సో అన్ని కేటర్ చేయడం కోసం చేసిన కానీ ఇప్పుడు మాత్రం లిబరల్గా ఉండమని చెప్పాను అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏం అంతా మీరు సీరియస్గా ఫైన్స్ అయ్యేద్దు స్లోగా డిసిప్లిన్ తీసుకొద్దాం అని బట్ బై అండ్ లాజ్ ఒకటి అండి హైదరాబాద్ మెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మిగతా చోట ఎలా ఉన్నప్పటికీ ప్రవర్తన ఇక్కడ చాలా డీసెంట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు బాయ్ అన్ని చోట్ల అన్ని చోట్ల ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల ఇదే అంటే లేదు ఈ టెక్నాలజీ ఇంకా హైదరాబాద్ వెళ్ళి అలవాటు కావాలి ఇదంటే భారతదేశంలో కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ అసలు ఏఎఫ్సి గేట్స్ అని ఆటోమేటిక్ డోర్స్ తెలుసుకుంటాయని ఇంతవరకు చూడని విధి అంటే ఇండియన్ రైల్వేస్కి అలవాటు పడినటువంటి వ్యక్తులు ఇది దాదాపు యాభై సంవత్సరాలు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఇది హైదరాబాద్లో వచ్చి హైదరాబాద్ ఢిల్లీ మెట్రోకి దీనికి ఉన్న తేడా ఏంటి అసలు భారతీయ మెట్రోలే ఇప్పుడు నిజానికి అమెరికన్స్కి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇస్తున్నాం మనం భారతీయ నగరాల్లో ఉన్న మెట్రోలు చూస్తేనే అన్ని అడ్వాన్స్ మెట్రోస్ వాటికంటే కూ
ओके लेटेस्ट लेटेस्ट अन्ट एएफसी गेट मैं एएफसी दाट स्मार्ट कार्ड सिक्सटीन फील्ड ऐक्चुअली इंक्लूड मे से फोन तो आपरेट कैपासीटी दूसरा इधना ड्रीम ने विदेश अपटो टू थौज एर्ली टू थौज तिग्नपू मन देशा की टेक्नजी ने तस्कोरागलाम मैं रोड मंत्रा मन की इंटरव्य मेट्रो स्टेशन टू डेट्स रियालिटी ढी मेट्रो सिस्टम की अगर को अडर ग्रउंड ओपन ग्रउंड इकड़े मोतम टोटल ओपन एलिवेटेड कफरस अंत दाने वाल अगर कास्ट इकड का इपू अडरग्रउंड चयचुन और कास्टली अडरग्रउंड दादाप इपू कटे फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड पर् किमीटर इधे रेल को पोनी फैनाशल पक्न पड़ता अडरग्रउंड प्रति किमीटर को स्टेशन उलवेटेड चूस्म इध बैठ कटा ओके बैठ बैठे मतलब इंडिया वरल फस्ट टाइम इधे वरल फस्ट टाइम एंटर् मेट्रो स्टेशन पक्षि ने आधार स्पैन अंड विंग अंत बैठक वेमुख रेखल ओके स्पैन अंड विंग्स का वरल फस्ट टाइम इच्छे मिगता मेट्रोल कटो आ रोड मूस तार मूसी ट्राफि डवर्ट कड़ता है हईदराबाद परस्थित लेकिन बेगमपेट रोड ने एट्ला क्लोजन सो ढी बैंगलूर चेन्नई अभी क्लोज जी अडरग्रउंड चेयर प्रति किमीटर की ओके रेकरा अंत मेन त्री हड्रेड मीटर्स क्लोज पर्मनेंट आर संवस ओके अभी टनल कुदर अभी कट अं कवर मेथड कंप्लीट कड़े अरवे अड़कल वेलाले पैगा ब्लास्ट अलौड का सिटी में ओके चिजलिंग अंत नाग संवस रोड मोतम बंद साध्यम का विजयवाड़ विशाखपट वीट की प्रपोजल विशाखपट शंकुस्थापना ट्रै से विजयवाड़ मेट्रो दृष्टि को साध्यम का पक् राष्ट्रीय जनरल रेका उपीनियो और सिद्धांत मुझे सिटी डेवलप कावाली सिटी डेवलप तरह मेट्रो वेय मुख्य पेद देश देश इंडिया लाइट कंट्रीस अदो आर्ग्युमेंट अन्ट रेडो आर्ग अंक नार्मल गवर्नमेंट आफ् इंडिया वो कहीं इर लक्षल जनाभा उसे मेट्रो को कहीं याबे लक्षल अभी कोई फैनाशल सक्सेस अच्छे को फैनाशल सक्सेस अच्छे से वो अभी वे अटे मुझे मेट्रो कटें ओके हांगकांग फाइन सिद्धांत मुझे मेट्रो कटें कोई ओपन एरिया मेट्रो चयन जरिए दाने तो फ्री फ्री अलव ट्रांसट ओरएंटेड डेवलपमेंट ट्रांसट ओरएंटेड मन टीवी अटी इको मन मेट्रो अंत प्रपंच नमे विधान अलांग द मेट्रो रैल ओके मेरे डेवलपमेंट अलव चेयर से अंत मंद वील मंद प्रजल की अदाट तस्वीर आंध्र राष्ट्र को रिसोर्स बटे वाल क्याल्युशन चुस्काली बेटर ना अड़े कदा इंसीडेंटल ईज मै कजि मन की वाया की आये ड्रीम आयन को अमरावती चेद नगर से गवर्नमेंट इंडिया प्रिंसपल रहा कष्ट ट्रई चुना ओके पीपीपी विधान लेकिन गवर्नमेंट विधान चूदा मरक प्रश्न प्रपंच व्याप्त दी चाल विशिष्टता वाई विशिष्टता रावटा की मतलब अधिकारिक दीन कैटी कल पे सिंग ये चीफ मिनीस्टर की क्रेडिट इस चीफ मिनीस्टर की अभी कष्ट अभी प्राजेक्ट स्टार्ट वैएस पीरियड स्टार्ट ओके दी बीज ऐक्चुअल ऐक्चुअल फौडे जरूर जरिए तरवा किरण कुमार रेडिगर टाइम वर्क स्टार्ट जरिए समस्या ने परष्क प्रभुत्म ऐरपड़न तरह केसीआर गुजार अंत क्रेडिट के आये 
మన మున్సిపల్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మాత్రం అనేకమైన సమస్యలు మేము పరిష్కరించి ఒకటి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ డైరెక్షన్ మాత్రం చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కేసీఆర్ గారిది సో ఈ అల్టిమేట్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ కావడానికి తర్వాత ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు నాకు రిటైర్మెంట్ టూ ఇయర్స్ క్రితం రిటైర్ కావాల్సింది కేసీఆర్ గారు నా ధైర్యం మీద నా శక్తి సామర్థ్యాల మీద మిగతా చీఫ్ మినిస్టర్ లాగా ఈయన కూడా నమ్మకం పెట్టుకుని నమ్మి మీరే కంటిన్యూ చేయండి కంటిన్యూ అయ్యి ఈ ప్రాజెక్ట్ని సక్సెస్ చేయండి అని చేసి పూర్తి ఫ్రీడమ్ అవటం మాత్రం ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా నా విషయంలో ఈ మెట్రో విషయంలో ఎవరూ ఇంటర్ఫియర్ కాలేదు అది మాత్రం చెప్పాలండి మీరు చెప్పిన ప్రకారం చూస్తే మరి తర్వాత ఎవరు క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు కదా చంద్రబాబు గారు ఆయన కూడా హ్యాట్లు ఆయన కూడా ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది సక్సెస్ హాస్ మెనీ ఫాదర్స్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ అన్ ఆర్ఫన్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ అన్ ఆర్ఫన్ కాదండి అది నా అనుభూతి అంటే కాదు ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది సక్సెస్ ఎప్పుడైనా సక్సెస్ అయితే డెఫినెట్లీ అంటే న్యాచురల్లీ ఏమైనా ఫెయిల్యూర్ ఉంటే మాత్రం అధికారులుగా మాది మాదే బాధ్యత తప్పకుండా నాది తెలుసు ఓకే సో అది మనం ఎప్పుడో ప్రిన్సిపల్ ఫాలో కావాలంతే సో ఎలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో వాళ్ళ క్రెడిట్ ఎంత క్రెడిట్ మీరు అడిగితే చెప్తాను హైదరాబాద్ ఈ ప్రజల క్రెడిట్ అండి ఇన్ని కష్టాలు భరించి ఓకే పాపం ట్రాఫిక్ కొన్ని సమస్యలు ఇంత పెద్ద ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు సమస్యలు ఏర్పడతాయి తర్వాత ఎన్ని జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రజలు మాత్రం ఈ ప్రాజెక్ట్ని పూర్తిగా సపోర్ట్ చేయడం సహకరించారు ఫస్ట్ ఇస్ తర్వాత ఎల్ఎన్టి వారు వారు డెఫినెట్గా ఎంత మంచి ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళు మంచి టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి నేను చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళకి కష్టం జరుగుతున్న కొన్ని కొంత ఖర్చు పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా డెఫినెట్గా నేను చెప్పడం ముందు మీడియా మెట్రోని చెప్పడం జరిగింది మీడియా మెట్రోగా హైదరాబాద్ మెట్రోని ఢిల్లీ మెట్రో వాళ్ళు డిజైన్ చేయడం జరిగింది నేను హైదరాబాద్ మెట్రో మీడియం కాదు మన హై హెవీ మెట్రో చేద్దాం అన్నాను వాళ్ళ పాపం దా ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ తోటి చేయడం జరిగింది టెక్నాలజీ కూడా నేను చెప్పాను లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ లెటెస్ గో ఫర్ సిబిటీసీ టెక్నాలజీ వాళ్ళు సిబిటీసీని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ఏదైనా సరే ఒక పని సక్సెస్ అయిందంటే అందరి చేతులు పడితేనే సక్సెస్ అవుతుంది మీ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కూడా కొన్ని అడగదలుచుకున్నాను ఫస్ట్ మీ బాల్యం మీ పుట్టిన స్థలం వాటి గురించి కూడా చెప్పండి నేను పుట్టింది ఒక కుగ్రామంలో ఒక పల్లెటూరు అనమాట తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక రిమోట్ విలేజ్ అది అక్కడ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది కాదు ఓకే ఫస్ట్ టైం అనపతి దగ్గర పక్క ఊరది యాక్చువల్లీ రామచంద్రపురంలో నా హై ఇయర్లీ ఇనీషియల్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ ఆ రోజులు నాకు ఏంటంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎట్టి పరిశీలన కలెక్టర్ అవ్వాలని ఆకాంక్ష సో దానికోసం ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ దొరికాయి కదా అక్కడ హిందూ పేపర్ హిందూ పేపర్ కోసం నేను టెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళేవాడిని సైకిల్ దొక్కుని అన్నమాట ప్రీతో పుట్టదా ఆల్వేస్ ఐస్ టు స్టాండ్ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ ఓకే తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీని టాప్ చేసిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ నేను జేఎన్యూ ఢిల్లీలో చదివాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ రామచంద్రపురం చేసింది గ్రాడ్యుయేషన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ టాపర్ని ఓకే జెల్లీ జేఎన్యూకి వెళ్ళి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో అక్కడ యాక్చువల్లీ నా పర్సనాలిటీ మోల్డ్ అయింది అక్కడ అక్కడ విశాలమైన దృక్పథం ఓకే ప్రొఫెసర్ రషీద్దీన్ ఖాన్ అని గ్రేట్ మ్యాన్ ఐఎమ్ నామినేటెడ్ మెంబర్ హౌ యు ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఎట్లా ఆ ప్రభావం ఏంటి అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లకి ఇప్పుడు యువతరానికి ఇప్పుడు మెయిన్ నాకు బాధ వేసేది ఏంటంటే ఈ దేశంలో ముఖ్యంగా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు కావచ్చు నార్త్ ఇండియా మొత్తం అంతా ఉంది దేశం అంతా ఉంది అనమాట ఈ కుల సమస్య ఓకే అన్నెసరీ థింగ్స్ అనమాట ఈ ప్రిజుడిసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన ప్రొఫెసర్ రషీద్దీన్ ఖాన్ యూ షుడ్ గెట్ ఓవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే తర్వాత ఆయన ఇంకా కూడా చెప్తాను యూ ఫెలోస్ ఆర్ బాన్ ఇన్ విలేజెస్ అండ్ దట్స్ వై యూ వాంట్ బికమ్ కలెక్టర్స్ ఏ ఈ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్ నథింగ్ యూ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ ఐ విల్ మేక్ యూ ప్రొఫెసర్ ఇన్ హార్వర్డ్ గో టు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అనమాట వద్దు సివిల్ సర్వీస్ రాయద్దని చెప్పేసి ఆయన కూడా ఎనివే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అది ఉంటాం నాకు ఎయిటీ త్రీలో ఐఆర్ఎస్ రావటం ఇండియన్ రైల్వే అకౌంట్ సర్వీస్ ఫస్ట్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను రైల్వేలో పనిచేసి ఫోర్త్ ఇయర్లోనే ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ లెక్చర్స్ ఫైనాన్స్లో నేను స్పెషలైజ్ చేయడం ఒకటి తర్వాత ముందు నుంచి కూడా ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉదోటి ఐ మాస్టర్డ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు రిఫార్మ్స్ ఇక్కడ ఏపీలో రిఫార్మ్స్ అనమాట జరుగుతుంది నేను ఐ ఏపీఎడ్ ఫోర్ అగైన్ సెకండ్ టైం కాంపిటేటివ్ ఆయన ఏమనుకున్నాడు అంటే ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అయితే చేయలేరు ఐ వాంట్ ప్రొఫెషనల్స్ అని
చీఫ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు ఇనీషియల్గా వెళ్ళి సార్ ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు ఏజెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు బ్రాట్ హిమ్ టు స్టేట్ విల్ సెండ్ హిమ్ బ్యాక్ అని లేదు ఆయనకి సంబంధం చెప్తున్నాను ఇలా ఉంటే అనమాట ప్లస్ చేశాను సో వైఎస్ఆర్ గారు ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు దిస్ డిఫరెంట్ అని లేదు ఆయన పీపుల్ విల్ టెల్ నా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్ దెన్ ఐ బికమ్ వెరీ క్లోజ్ టు హిమ్ ఆల్సో దట్స్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మీరు ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి కానీ లేకపోతే ఒకసారి బాస్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ హెల్ లైక్ యూ అంతే పని పని కావాలి పని కావాలి సో నేను అప్పుడు అక్కడ నుంచి మళ్ళా అప్పుడు ఎస్ ప్రసాద్ అప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉంటాం అప్పుడు ఆయన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు నుంచి మా బ్యాచ్ మేట్స్ అందరూ కూడా చెప్పి సార్ ఎన్వీఎస్ ఈజ్ విత్ అస్ మనం ఇక్కడ తీసుకోదాం హైదరాబాద్ తీసుకోదాం జీహెచ్ఎంసీకి అనమాట జీహెచ్ఎంసీలో అప్పటికే ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు ఇనీషియల్ పీరియడ్లో ఆయన ఓడిపోవటం చంద్ర ఈయన వైఎస్ఆర్ గారు సీఎం అవటం నేను మళ్ళీ అగైన్ ఆయన వన్ డే ఆఫ్టర్ ఇనీషియల్ క్రిటిసిజం అనమాట హైదరాబాద్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాడు అని ఆయన నాకు ఒక రోజుని హింట్ వచ్చింది బీ ప్రిపేర్డ్ హీల్ కాల్ యూ ఎనీ టైమ్ అని చెప్పేసి ఆయన వయసు టిపికల్ ఏమిటంటే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ హీల్ కాల్ యూ ఓకే అంటే నేను సీరియస్గా చేయాలనుకుంటే అనమాట సో అప్పటికే నేను ఈ ఫ్లై ఓవర్స్ గురించి ప్లాన్ చేసుకుని చేసి వెళ్ళటం అక్కడ నుంచి బికమ్ వెరీ క్లోజ్ టు హిమ్ తర్వాత ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేయటం లక్కీలీ నాకు ఏంటంటే ఇదివరకు రైల్వేలో పని చేయటం తర్వాత ఏమో పవర్ సెక్టర్లో పని చేయటం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మంచి అనుభవం రావటం అసలు బా ఈ నగరాల సమస్యలు ఏంటి ట్రాఫిక్ సమస్యలు బాగా మంచి అవగాహన రావటం సో ప్లస్ వరల్డ్ వైడ్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్ అన్ని ఎక్స్పర్ట్స్ నాకు మంచి అన్ని రంగాల్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ అయితే వాళ్ళందరినీ కూడా హైదరాబాద్ మెట్రో తీసుకొచ్చి ఎలాంటి వారు చేత హైర్ చేయించి తీసుకొచ్చి కొందరు మాకు అడ్వైజర్స్గా చేసుకొని మంచి మెట్రోని తయారు చేయగలగమండి ఇప్పుడు అయితే మీ చిన్ననాటి అనుభూతులు అనుభవ అనుభవం మీరు పది కిలోమీటర్లు నడిచి హిందూ పేపర్ కోసం వెళ్ళేవారు అట్లాంటి అనుభూతులు ఇంకే ఎట్లా మీకు ఆ స్పిరిట్ ఎట్లా వచ్చింది దానికి చోదక శక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా ఫైటింగ్ స్పిరిట్ అండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఏదైనా పేరెంట్స్ అగ్రికల్చర్ ఫాదర్ ఏంటంటే మా అన్న టిపికల్ పాలిటీషియన్స్ లాగా పాలిటిక్స్లో చాలా వరకు ఆస్తి కూడా పాడు చేసి కానీ మా మదర్ మదర్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆమె లేదు బాబు నువ్వు చదువుకోవాలి పైకి రావాలి అనేసి ఇనీషియల్ దాట్ వాజ్ దెన్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ హీ ఐ లర్న్ ఇనీషియల్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఫ్రమ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎట్లా అంటే ఆయన వ్యవసాయం చేసే పద్ధతి ఓకే ఆ ల్యాండ్స్ అనమాట ఓకే మంచి ప్రభావ శక్తి నాకు టీచింగ్లో నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు మంచి నాకు మెయిన్ ఆయన ఇనీషియల్గా వై వెంకటరామయ్య ఆయన దగ్గర నేను మంచి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటం తర్వాత డాక్టర్ ఉదయ్ చౌదరి ఓకే ఆయన నాకు విశాల దృక్పథం నేర్పడం దానికంటే కూడా ఆయన ప్రొఫెసర్ రశుద్దీన్క వాజ్ మై రియల్ గురు తర్వాత జాయిన్ సర్వీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది అఫ్కోర్స్ ఇనీషియల్ ఈబిఎస్ శాస్త్రి అయినా నాకు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ టాపర్ ఓకే ఐ లర్న్ ఫినాన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ శ్రీధరన్ దగ్గర మెయిన్ ఇంజనీరింగ్ అసలు సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించాలి ఎవరిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి పొలిటీషియన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ప్రజలను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే హైదరాబాద్లో నేను చూసినవన్నీ కూడా గోవాలో ఆల్రెడీ అనుభవించడం జరిగింది అక్కడ కూడా మేము కొంకంటలు కట్టినప్పుడు అనేకమైన సమస్యలు అనమాట ఓకే ఆఖరికి వాళ్ళు యూ బ్రెడీ ఇండియన్స్ గో బ్యాక్ అని మా మీద యాజిటేషన్ చేసినట్టు రోజులు అవి గోవన్స్ అనమాట వాళ్ళు ఇష్టం కొంకణ్ రైల్వే చేసినప్పుడు అనమాట సో ఏంటంటే నేను అంత ఇట్స్ లైక్ ద జావ్ ఫర్ మీ ఆఫ్ సీనియర్ ప్రజలతో వచ్చే సమస్యలు ఎట్లా ఉంటాయి రాజకీయ నాయకులతో వచ్చే సమస్యలు ఎట్లా కొందరు ఇంక చేస్తూ ఉంటారండి ఇంకా చేస్తారు అక్కడ కూడా ఏంటంటే బస్ లాబీ ఉండేది వాళ్ళది ఇస్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇస్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అప్పుడు నేను శ్రీధరన్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నది అదనమాట ప్లస్ ఐ ఇస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఎవరికి లొంగకూడదు ఈ డబ్బు ప్రభావానికి లొంగకూడదు ఎవరికి ఒక పైసా ఇవ్వనివ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఆయన సిద్ధాంతం అనమాట అదే సిద్ధాంతం నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవడం జరిగింది తర్వాత అనేక మంది నేను ఒకటి చెప్తాను మా బ్యూరోక్రెట్స్కి ఏంటంటే కొంత అహంభావం ఉంటుంది మనకు తెలుసు అని కానీ నా నమ్మకం ఏమిటంటే నేను కొందరు మంత్రులను చూశాను వారు అంత ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు కానీ వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన కామన్ సెన్స్ ఓకే అది కామన్ సెన్స్ మాత్రం తర్వాత వాళ్ళు మంచి చాలా కేర్ఫుల్గా వింటారనమాట కొందరు మంత్రులు సివిల్ సర్వీస్ నుంచి వచ్చి మంత్రులు ఉన్నారు ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ తర్వాత రిజైన్ చేసిన లేకపోతే రిటైర్ అయిన తర్వాత పాలిటిక్స్లో వచ్చి మినిస్టర్స్ అయిన వాళ్ళు కొందరు ఆర్డినరీ కామన్ పీపుల్
మనకి ఇక్కడ బెస్ట్ ఆఫ్ ఐఐటీస్ని చూడండి ఓకే వాళ్ళు ఎంతసేపు అట్ ద మోస్ట్ అంటే కోట్లాది శాలరీస్ వస్తున్నాయి ఎక్కడో మల్టీనేషనల్స్ ఉంటున్నారు తప్ప నొబెల్ ప్రైజెస్ ఎందుకు రావట్లేదు మనకి ఓకే అది లేదండి మనకి టెల్ మీ వాయ్ అని అమెరికన్ లేకపోతే యూరప్లో చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి క్వశ్చనింగ్ మైండ్ నేర్పుతారనమాట అది మనకు లేదు ఇది అక్కడ మనం ఎంత ఎంతసేపు మెమరీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామన్నమాట బట్టి పట్టడం అనమాట క్వశ్చన్ చేయటం అది దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఆలోచన విధానం కొత్త నూతన ఆలోచన అనమాట ఈ రోజున మనం ప్రపంచంలో ఎవరో చేయని మెట్రోని ఓకే పీపీపీ విధానంలో మనం చేయగలిగామంటే ఒక నూతన ఆలోచన విధానం వల్ల కదా సో నేను దానికి ఎంఫసిస్ ఎక్కువ చేస్తాను ఇక మీ కుటుంబం గురించి చెప్పండి మీ ఫ్యామిలీ మీ పిల్లలు మై వైఫ్ ఇస్ అ లెక్చరర్ తర్వాత షీఈస్ ప్రిన్సిపల్ నా ఓకే ప్రస్తుత కాలేజ్ ఇద్దరు పిల్లలు అండి అబ్బాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అనమాట నేను పెద్దగా ఓకే ఎంత ఇప్పటి నుంచి దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో హడావిడి ఇంత నైట్ అండ్ తక్కువ తక్కువ అంతా కూడా మా వైఫ్ అని షేర్స్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దమ్ ఇద్దరు కూడా పిల్లలు మంచిగా చదువుకున్నారు టాప్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా బోత్ ఇద్దరు కూడా అమెరికాలో పెద్ద చదువులు చదివి ఓకే ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అతను మెకెన్జీలో అమెరికాలో పనిచేసిన తర్వాత డ్యూక్లో చదివి మెకెన్జీలో పనిచేసి దెన్ ఈ క్విట్ ద జాబ్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఆక్స్ఫర్డ్లో ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ హీల్ గో బ్యాక్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ హీల్ గో బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ రెండో అబ్బాయి ఈ మధ్యనే యుఎస్లో అతను కూడా ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు జస్ట్ నౌ ఇద్ హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ ఓకే సో మళ్ళీ ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారు హాలిడేస్కి వచ్చారన్నమాట సో హ్యాపీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ మీ జీవితంలో బాగా సంతోషపడిన సందర్భం ఆనందం కలిగిన సందర్భం నాకు ఒక ఆనందపడింది అంటే ఇంకా తగ్గట్టే మెట్రో సక్సెస్ అవ్వడం అన్న మాత్రం బిగ్గెస్ట్ దిస్ థింగ్ యాక్చువల్లీ తర్వాత అయితే అనేకమైన నేను కొంతవరకు లైఫ్లో ఫిలాసఫీ నేర్చుకున్నాను ఓకే ఏది మరీ ఆనందం పడకూడదు ఏదైనా కష్టాలు వస్తే మరీ ఇబ్బంది పడకూడదు బాగా బాధపడ్డ సందర్భం ఉంది చెప్తాను ఆ మెటాస్ ఫెయిల్యూర్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు నా మీద ప్రతి వాళ్ళు రాయి వేసిన వాళ్ళే ఓకే పర్సనల్ అటాక్స్ మా నా మీద నా మీద పర్సనల్ అటాక్స్ ఓకే వైఎస్ఆర్ గారు యూస్ టు టెల్ యాక్చువల్లీ అరే దట్ అటాక్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ యూ ఇట్స్ ఆన్ మీ వై డూ రీడ్ ఆల్ దోస్ న్యూస్ పేపర్స్ ఎందుకు చదువుతావు అని అనమాట సో అట్లా అట్లాగే అప్పుడు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయటం ఓకే సో కానీ ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇది నేను ఐ గివ్ దిస్ లెక్చర్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఫెయిల్యూర్ మేనేజ్మెంట్ లీడర్షిప్ డ్యూరింగ్ క్రైసిస్ అనమాట దాన్ని మరలా ఇంకా పట్టుదలతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి చేస్తాను అనమాట మా పిల్లలు కూడా అదే చెప్తాను నేను బట్ ఐమ్ ఏ ఫ్రెండ్ మోర్ దెన్ ఏ ఫాదర్ భావాలయం వాళ్ళని ఇంపోజ్ చేయను వాళ్ళు దే ఆర్ ఫ్రీ టు డూ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ డూ రైట్ ఫైనల్గా ఈ మన హైదరాబాద్ ప్రజలు కానివ్వండి లేదా తెలుగు ప్రజలకి మెట్రో నేపథ్యంలో కానీ ఇతరత్ర ఈ రెండు రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి మీరు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు ఒకటి ప్రపంచానికి అప్పుడు మాంటీ సింగ్ ఉల్లగా గారు నాకు చెప్పింది మన్మోహన్ సింగ్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే యు షో ఇండియాస్ కేపబిలిటీ టు ద వరల్డ్ సో ప్రపంచానికి భారతీయుల సత్తాని తెలుగువారి సత్తాని చూపించాము దట్ ఎవరు చేయలేని పని మేము చేయగలిగాము అదొకటి సో పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు తర్వాత దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్ యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్కి మంచి చక్కటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే హైదరాబాద్ క్యాన్ బికమ్ ఏ గ్లోబల్ సిటీ మన ముఖ్యమంత్రి విశ్వనగరం చేద్దాం అంటున్నారు దీని అనమాట ఇది నిజంగా విశ్వనగరం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టీలింగ్వల్ అడ్వాంటేజ్ ఉండటం ఒకటి మంచి క్లైమేట్ ఉండటం చక్కటి పరిస్థితులు అండ్ తెలంగాణ ఇస్ అ గాడ్ గిఫ్టెడ్ టేస్ట్ ఇటువంటి సిటీ స్టేట్ మీకు సాధారణంగా దొరకదు అంటే సిటీ అంటే స్టేట్ మధ్యలో క్యాపిటల్ ఉండి హైదరాబాద్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ మంచి అవకాశం ఇక రాష్ట్రం వెళ్ళిపోవడం ఒక విధంగా మంచిదేమో అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇదివరకు ఏమయ్యేది అక్కడ భూస్వాములంతా హైదరాబాద్కి వచ్చి పెట్టుకుని పెట్టడం ఇక్కడ అంత అంటే నేను చూసాను కోస్టల్ టౌన్స్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ టైం దేవర్ డిటీరియేటింగ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ రివైవల్ స్టార్ట్ అయింది వారికి మంచి కోస్ట్ ఉంది దాదాపు తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల కోస్ట్ ఉంది అది చక్కగా వారు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు ఇప్పుడు కంప్లీట్ అవుతున్నాయి ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడి రెండు చక్కగా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాలి తెలుగువారు అభివృద్ధి చెందాలి తెలుగు వారితో పాటు భారతీయులు అభివృద్ధి చెందాలి మీ ఇంకేమైనా కొత్త లక్ష్యాలు నిర్దేశించాలి లక్ష్యాలు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఓకే ఏదో చేద్దామని ఉంటుంది ఇంకా చేయాలని చెప్పేసి ఎస్పెషల్లీ మన కేటీఆర్ ఈయన ఆయన కూడా నేను ఆయన అనేక దేశాల్లో తిరిగి వచ్చాము మొత్తం ప్రపంచాన్ని చూసాము సో సీ
ఈ ఫుట్ పాత్ సైడ్ వాక్స్ డిజైనర్ టైల్స్ తోటి ఫుట్ పాత్ చేస్తున్నాము ఓకే స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము గ్రీనరీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము మీరు టైం ఉంటే వెళ్ళి మియాపూర్ చూడండి మియాపూర్ మూడు నెలల క్రితం రాళ్ళు రప్పలతో ఉండే ప్రెస్ని ఈ రోజున ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఒక స్టాండర్డ్ తీసుకొచ్చి చేసాం అనమాట కంప్లీట్ ఐదు ఎకరాలు లీటర్ ఐదు ఎకరాలు మొత్తం ఒక కిలోమీటర్ రెండు వైపుల కూడా స్టేషన్కి బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ది జర్మన్స్ అదర్ డే దేమ్ వాళ్ళు దేవర్ స్టండ్ అనమాట సార్ వాట్ ఏ వండర్ యూ హ్యావ్ డన్ అని చెప్పేసి గుడ్ లక్ టు బి పార్టీ అని చెప్పేసి భవిష్యత్తులో మీరు అనుకోబోతున్నారు లేదండి అది మాత్రం లేదు నిజానికి నేను అప్పుడు ఈ ఇక్కడ పాటలు రాసి ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ని పాపులర్ చేయడం కూడా అంటే కొందరు అనుకున్నారు ఈయనకి ఏదో పొలిటికల్ అంబిషన్ ఉంటుంది అనుకున్నారు అనమాట ఆ నో సచ్ అంబిషన్ ఎందుకంటే మేము పనికి చేయం అండి దానికి చాలా స్కిల్స్ కావాలి ఆ స్కిల్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ స్కిల్స్ అనే పదం నెగిటివ్ సెన్స్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ అండ్ పాజిటివ్ పక్కా పాజిటివ్ నేను నేను యంగ్ బ్యూరోక్రాట్స్కి లెక్చర్స్ ఇస్తాను ఐ యొక్క యంగ్ మేనేజర్స్కి లెక్చర్స్ ఇస్తాను అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే వీ మస్ట్ లర్న్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ డైట్ కేర్ఫుల్గా ఉంటాను తర్వాత కొందరికి లక్కీ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ మేబీ దట్ ఈస్ ఆర్ ఐఎమ్ కేర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ ఫైనల్ గా మాట చెప్పండి మీరు అనేక మంది ముఖ్యమంత్రిని దగ్గరగా చూశారు వాళ్ళ వాళ్ళతో పోల్చడానికి మీరు ఇష్టపడతారా ఎట్లెట్లా చంద్రబాబు రాజశేఖర రెడ్డి కేసీఆర్ రోసే గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి లేదా అంతకుముందు జలగం వెంగళరావు గారు నేల సంజీవ్ రెడ్డి వీటిని పోల్చడానికి మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే చాలా మంచి క్వాలిటీస్ అనేకమైనటువంటి క్వాలిటీస్ చూశాను ముఖ్యంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ప్రస్తుతం కేసీఆర్ గారిని కంపేర్ చేసుకోవాలంటే ఇద్దరికి కొన్ని లక్షణాలు కామన్ ఉన్నాయండి ఇద్దరు కూడా పేద ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు అనమాట ఆయన ఇద్దరు కూడా సేమ్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ అనమాట కేసీఆర్ గారికి మొండి అది ఎక్కి వైఎస్ఆర్ గారు ఎంత మొండి పట్టుదల ఉందో ఈయనకి కూడా అంత మొండి పట్టుదల సో వాళ్ళ దగ్గర విధంగా ఓ విధంగా కంపారిజన్ ఉంది రోసాయ్య గారు ఆయన చాలా కేర్ఫుల్గా అన్నీ కూడా తర్జన భర్జనం చేసుకుని ఆయన బ్యాలెన్స్డ్గా ఆయన ఒక అప్రోచ్ ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అనేక విషయాలుగా ఆయన ఆలోచించే ఆయనలో అది చూశాను తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిలో ఇక ఆయన మొండి పట్టుదల సపోర్ట్ చేసే ఫుల్ బ్యాకింగ్ ఆయన చూశాను బికాస్ కేసీఆర్ గారికి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది వైఎస్ఆర్కి కేసీఆర్కి చాలా పోలికలు ఉన్నాయి ఇదనమాట సో ప్రతి వారికి కొన్ని వీళ్ళ లేకపోతే వారు ఆ ముఖ్యమంత్రులు కాలేరు ఓకే అందులో కేసీఆర్ గారు అయితే అసలు అందరూ అసాధ్యం అనుకున్నది ఒక మెట్రో ఇస్ నథింగ్ యాక్చువల్లీ మెట్రో ఉంది ఒక అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం ఒక చిన్న స్పీర్లో చెల్గా ఆయన మొత్తం తెలంగాణ ఇంపాసిబుల్ అనుకుంటే తెలంగాణను సాధించలేదు వ్యక్తి అనమాట సో అందరికీ ఒకవేళ వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి అది ఓకే సార్ సంతోషండి మరొకసారి మీకు అభినందనం తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం ఇది మెట్రో మ్యాన్ శ్రీ ఎన్విఎస్ రెడ్డి గారి మనసులో మాట